sám. Van, van egy másik menetőnyi dolog. Donna Marie Curie, Donna Marie Curie film, and it's called Fear Would Be Impossible. Fear? Fear. Yeah, a félelem az lehetetlen. And the song goes, if you knew, if you knew who walked beside you, és így szól a dalszöveg, along the way, vagy ha tudnád, hogy ki az, aki az úton mellettek halad, Fear Would Be Impossible. A félelem lehetetlenné válna. And that's it. It's just about us remembering to pray and remembering that spirit is with us every step of the way. És igazából ez erről szól, hogy emlékezzünk kell arra, hogy mindig imádkozzunk, és emlékezzünk kell arra, hogy a szellem mellettünk van az úton végig minden lépésnél. And the form of that support can come through our brothers, through our mighty companions. És hogy a támogatás bármilyen formában elérhet hozzánk a testvéreiken keresztül, az előteljes társakon keresztül. Uh, it can come through everything, really. Tényleg bármilyen keresztül elérhet hozzánk. It's just our um, remembering to pray and our desire to be connected with the Spirit. Igazából csak az a múlik, hogy mennyire emlékszünk arra, mennyire egészünk fel, hogy ebben újra, hogy imádkozzunk, és, és hogy tudatosítjuk azt, hogy a szellemünk még itt van bennünk. Minél elkötelezettebbek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy, kap, hogy, hogy a szellemmel fenntartsuk ezt a ezt az örökös együttlétet, ez annál inkább jelen lesz a tudatosságunkban. There's a lesson in the Course of Miracles. God's voice speaks to me all through the day. Csodáltanításában van egy lecke, ami így szól. Isten hangja szól hozzá egész nap. So when I first read that, I mean, wow. Amikor én ezt először elolvastam, azt mondtam, hogy wow. That's awesome. <laughs> <laughs> I want to hear it. If he's speaking to me. <laughs> so I realized pretty quickly that most of the time I was just distracted and not listening. I was busy thinking for myself. <laughs> or asking questions, thinking that I could figure it out by myself. És folyamatosan ki vagy folyamatosan kérdéseket tettem föl, de mindig az volt az elképzelés, hogy majd egyedül én ki fogom találni a megoldást. So I stopped immediately. És így akkor rögtön megálltam. Is it okay? I'll give myself to you. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor átadom magam neked. And so from that moment on, és akkor onnantól kezdve, I gave the whole world the purpose of having the spirit communicate to me. Akkor a világ céljáról azt tettem meg, hogy a szellemnek a hangját és a szellemmel való kommunikációt mindig fenntartsam és átadjak mindennek. On the alert. És mindig figyelj. To listen for the spirit. A szellem hangjára. And I began to really pay attention to when I could feel the fear or the contraction. És nagyon elkezdtem figyelni arra, hogy mennyire érzem, vagy érzem a félelmet, vagy ezt az összeszokúzódó érzést. When I could recognize the ego's voice speaking to me, which was always doubt. It's always pushing me. Based on protectionism. Trying to be a really good person. But you might go back and do you want that then? I began to recognize that voice very clearly. És elkezdtem nagyon tisztán felismerni ezt a hangot. Maybe we like to not listen to it. És készen álltam arra, hogy hallgassuk rá. And instead tune into a quiet presence in my mind. Hogy ne hallgassak rá. Loving presence. És ahelyett, hogy ezt a hangot erre hangra figyelni, behangolódnék arra a csendes lelétre, ami mögötte volt. And fill my life with as many opportunities as possible és minél több lehetőséget biztosítsak az életemben arra where I knew I was in direct communication with the spirit hogy felismerjem és tudjam 
azokat a pillanatokat, ahol közvetlen kommunikációban vagyok a szellemmel. And of course, the miracles is a uh, channel rising from the spirit. És a család tanítása ugye egy közvetítése a szellemzőtének. So I knew that every time I was reading that book, every moment I was reading that book, I was in direct communication with the spirit. Ezért tudtam, hogy bármikor, amikor ezt a könyvet olvastam, akkor valójában közvetlen kommunikációba kerültem a szemlélekkel. It didn't matter if I understood the words or not. Teljesen mindegy volt, hogy értettem a szavakat vagy nem. Jesus told me my personal understanding is not necessary. Jézus már mondta, hogy azt, hogy személyesen értem el, vagy nem, az nem érdekes. Ez jó, ez jó, ez jó valami. So I heard the ego saying, you didn't understand that. Hallottam, hogy az ego azt mondja, hogy ezt nem érted. You should be read that again. Még egyszer el kéne olvasnod. I recognize that voice. Felismertem a hangot. He said, no, actually, I don't. És azt mondtam, hogy nem, igazából nem kell értem el. So my way through the course of miracles is tuning into that soft presence. Because understanding is an experience. So when I make my heart feel open and I recognized it, I knew that was what I was supposed to be reading. Akkor tudtam, hogy akkor éppen azt kell olvasnom. The same with music. Ugyanez volt a zenével is. Any time I listened to music that made my heart open and my mind raised, I knew I was in direct communication with the spirit. Tudtam, hogy bármikor, amikor zenét hallgatva megnyílt a szívem és az elmi látszandesedet, akkor közvetlen kommunikációba kerültem a szentélyekkel. Same with listening to like the recordings of, from gatherings. Ugyan, ugyanilyen volt, amikor a, 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 az elvonulások hangvanyagait hallgattam. Annyit akartam együtt lenni a Szent Kérdettel, amit csak lehetett. So that question comes up a lot. How can you discern the difference between the ego's voice and the Holy Spirit's voice? Ez a kérdés ugye nagyon sokszor felmerül az embereknél, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni az ego hangját a Szent Lélek hangjától. And this is the way to come into being able to recognize the Spirit in your own heart. És ez a módja annak, hogy felismerd a Szent Lélek hangját a saját szívedben. Because in the end, it's like you're the one who has to feel the difference. Mert a végén neked kell éreznod a különbséget magadban. I see, what does it feel like for you? Az állt, hogy fölteszed ezt a kérdést magadnak, hogy ez milyen érzés nekem. Yeah, that, that song, I won't fly away, like I will stay. Ez a szám, ugye, annak a dalszövege az, hogy nem fogok elrepülni, itt maradok. Mm. It's really beautiful because the spirit is here. Ez azért gyönyörű, mert a valóság az, hogy a szellem a szent lélek itt van most. Jesus said, "The kingdom of heaven is at hand." Jesus azt mondta, hogy a mennyek királysága itt van egy karmintásnál. A closer than your grief. Hogy közelebb van, mint a saját érzésed. And the mind has been. So busy coming out. Just every on your air for the other side, but you want to shun the fire that keeps it. I'm going away from sinking inward to this deeply into the present moment. Is for you not to shun that kind of thought. I had it for you not to be able to move on. Is that you go for the duration? Yeah, I'm feeling I'm not able to move on. So daring to stay. Elég bátornak lenni ahhoz, hogy itt maradjunk. Ez egy nagy része annak a folyamatnak, ami az elengedés folyamata. Annak az elengedés, hogy szabadon rohangáljunk el. Én nagyon jó voltam abban, 
hogy el kell dolgokat, vagy jó, hogy el kell menni helyekről. I need time for the first time at the age of four. Először négy évesen mentem el otthonról. That's very strong will. You were very strong will. Nagyon erős volt az akaratom. I threatened to leave home. Megfenyegettem az otthoniakat, hogy el fogok menni. And I thought my mother would fall on the floor in devastation. És azt gondolt, hogy a nyám majd földre veti volt magát, és teljesen készen lesz. And beg me not to go. És könyörögni fog, hogy nem menjünk el. But she did it. She called my bluff. De anyám nem látta, átlátotta a trikkömön. Offered to help me pack my bag. Azt mondta, hogy szívesen segít összetakolni. So the next time I ran away from home, I think I was 13. Úgyhogy legközelebb azt hiszem 13 voltam, amikor még elpróbáltam otthonról. But there was always this wanting to leave, wanting to get away. De mindig volt egy ilyen nézés, hogy el kell innen mennem, el kell rohannom valahonnan. I left school when I was 14. 14 évesen hagytam ott az iskolát. I just could see the education system. Láttam az oktatási rendszert. I could see a lack of inspiration in the teachers. Láttam, hogy a tanárokban egyáltalán nincs inspiráció az a kapcsolatban, hogy tanítsanak. És egyáltalán nem voltam inspirálva, hogy ezt a magam inspirálva, hogy a múzóval kell tanulnom. Úgyhogy elmentem. De az elmentem alatt volt egy lázadás. Az egyik része az volt, hogy nem, nem érzem ebben a hívást. But there was a rejection under it too. The other the word that they were pushing back is. I left many jobs. I never shop in Goa. I left them. I think in one year I moved houses or moved flats about thirteen times. How did someone ever buy them? Did you ever look at the houses or go to them? No one was right. It's just how I'm going to stay alone. And then I traveled a lot in my twenties. I saw my sister in the end. Just exploring and getting more and more in touch with intuition. There was always a restlessness underneath it, though. I was just feeling like this is not my home. I don't belong here. I can't stay here. Even the places that felt really good. Még azokon a helyeket soha nagyon jól éreztem volna. Sometimes opening up in my mind or in my heart. Amikor a szívemben és az elmében elkezdett volna megnyílni. There was always an awareness that it wouldn't last. Mindig volt egy tudatosság arra, hogy ezt sem fog sokáig tartani. So that fueled my desire to want to really go home. És ez számlált azt a vágyamat, hogy valóban az a férje. I knew it was not in this world. Mert azt is tudtam, hogy ez nem ebben a világban van, az ott van. Because even my home life in New Zealand, it was pretty good. Mert még a otthon otthonomban, New Zealandon is elég jó volt minden. A beautiful country, beautiful family. Egy ország, egy család. But there was no worldly reason to not be happy. Úgy van, semmilyen világi okom nem volt arra, hogy boldogtalan legyek. But awakening is not a worldly reason. The family relation of values and the reality of what's going on. So then, when I I remember hearing this song called "Turn Into Peace." It's just an amazing moment. I heard it on the radio, and it was so amazing. It was a big family photo by a musician called State of Grace. Egy olyan zenésznek a zenéje volt, akit úgy hereztek, hogy State of Grace, tehát a kényben állapotam. És amikor ezt hallottam az ő zenéket, akkor csak zopogtam. Mert így szólt a dal szöveg. Nincs több út. Nincs több tenger. No more flight now. Nincs több repülés már. Turn into peace. Fordulj a vége felé. Don't run free. Ne rohanj szabadon. Stay with me. Maradj be. No more flight. Ne repülj tovább. Turn into peace. Fordulj a 